ഒരു നിഗൂഢമായ ചിരിയോടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ജയറാം ചുവട് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പത്മരാജൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അബരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് ചിരിക്ക് മലയാളികൾ ഇന്നും ഉത്തരം തേടുകയാണ് വിശ്വനാഥനെയും ഉത്തമനെയും ഒരു പുതുമുഖത്തിന്റെ പതർച്ചയോ പേടിയോ കൂടാതെ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ ജയറാമിന് കഴിഞ്ഞു മലയാള സിനിമയിലെ ഡബിൾ റോളുകളിൽ ഇന്നും ഉത്തരം തരാത്ത ചിരിയുമായി നിൽക്കുന്നു അബരൻ ലാൽ ജോസ് രഞ്ജൻ പ്രമോദ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് രണ്ടാം ഭാവം സുരേഷ് ഗോപി ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായി അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ ലനയും പൂർണിമയുമായിരുന്നു നായികമാർ കുടുംബവുമായി പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന കിച്ചു എന്ന ഗാങ്സ്റ്റർ റൌഡിയായും കുടുംബത്തെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്ന കോളേജ് പ്രൊഫസറായും വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ സുരേഷ് ഗോപി മികച്ചതാക്കി കിച്ചുവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പുറപ്പെടുന്ന അനന്തുവിനെ കിച്ചുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുകയും ഒടുവിൽ കിച്ചു അനന്തുവായി വേഷം കെട്ടി തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സഹോദരന്റെ ജീവനെടുത്തവരെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അനന്തുവിനെ പോലെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥാതന്തു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിഷ്കളങ്ക കഥാപാത്രങ്ങളെ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികൾ മറക്കാനിടയില്ലാത്ത കഥാപാത്രമാണ് രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ അനന്തകൃഷ്ണൻ മറന്നിട്ടും എന്തിനോ എന്ന വിദ്യാസാഗർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ മനോഹര പ്രണയഗാനം ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് പ്രിയമാണ് അതുകൊണ്ടു തന്നെ അനന്തുവിനെയും കിച്ചുവിനെയും മലയാളികൾ മറക്കില്ലെന്ന് കരുതാം സിബി മലയിൽ രഞ്ജിത് ടീമിന്റെ മനോഹര പ്രണയ ചിത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മായാമയൂരം ചിത്രത്തിൽ നരേന്ദ്രൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നീ ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായി മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രൻ നന്ദ പ്രണയത്തിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന കഥ പൊടുന്നനെ നരേന്ദ്രന്റെ മരണത്തിലും പിന്നീട് നന്ദയ്ക്കായി നരേന്ദ്രൻ ഒരുക്കി വെച്ച ഷോക്കിംഗ് സർപ്രൈസായ ഉണ്ണിയുടെയും തറവാടിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വികസിക്കുന്നു തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന സിനിമകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു മായാമയൂരത്തിന്റെ സ്ഥാനം നരേന്ദ്രൻ എന്ന മോഡേൺ റൊമാന്റിക്കായും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന നിഷ്കളങ്കനും നിസ്സഹായനുമായ നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനായും രൂപം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും മോഹൻലാൽ മികച്ചു നിന്നു മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ദാദാസാഹിബ് ദേശസ്നേഹിയും മുൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ ദാദാ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്ന ദാദാ സാഹിബായും മകൻ സുബേദ അബൂബക്കറായും മമ്മൂട്ടിയുടെ പൂണ്ടു വിളിയാട്ടം സ്ക്രീനിൽ കണ്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്വന്തം നാടിനെ തീവ്രവാദികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനും അതിനു കൂട്ടു നിന്ന രാജ്യദ്രോഹികളായ ഉന്നത വർഗത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാനുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഈ ബാപ്പയെയും മകനെയും തിയേറ്ററിൽ വൻ വരവേൽപ്പ് നൽകിയാണ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിടി നല്ല നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രമായിരുന്നു ദാദാ സാഹിബ് മലയാളത്തിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഡബിൾ റോളുകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് സാഹിബും അബുവും ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ നാരായം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ശശി ശങ്കർ ബെന്നി പി നായരമ്പലത്തിന്റെ രചനയിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തിറക്കിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കൂന് വൈവിധ്യമാർന്ന വേഷപ്പകർച്ചകളിലൂടെ നമ്മെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദിലീപിന്റെ ഫിലിം കരിയറിലെ മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കുഞ്ഞനും പ്രസാദും ശരീരത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളെ പോലും പോസിറ്റീവായി ചിരിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന കുഞ്ഞൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടി അത്രയും ഗംഭീരമായി ദിലീപ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കൂനന്റെ വമ്പൻ വിജയം മലയാളികൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇരട്ട വേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി രഞ്ജിത് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത രാവണപ്രഭു എന്ന ചിത്രത്തിലെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനും മകൻ കാർത്തികേയനും ഐ വി ശശി രഞ്ജിത് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുക്കിയ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ദേവാസുരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായി ഇറങ്ങിയ രാവണപ്രഭു കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് വൻ വിജയം നേടിയിരുന്നു ദേവാസുരത്തിൽ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനിലൂടെ മോഹൻലാൽ നടത്തിയ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസിന്റെ ബാക്കി പത്രം നമുക്ക് രാവണപ്രഭുവിലും കാണാം കാർത്തികേയൻ എന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ മകനായുള്ള തീപ്പൊരി പ്രകടനവും ബോണസായി രാവണപ്രഭുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ശേഖരനെ നോക്കി പഞ്ച് ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ തകർക്കാൻ വരുമ്പോൾ മഴയത്ത് നായികയുമായി റൊമാന്റിക് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം കാർത്തികേയൻ നന്നായി തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്റെ ഇൻട്രോ സീനിലും മരണരംഗങ്ങളിലും